நேரங்கள் நேர்த்தியாக வெற்றிகள் தன்வசப்பட ஜோதிடம் பிரசன்னம் நியூமராலஜி மற்றும் பிரசன்ன கலையில் கற்றுணர்ந்த பூரணத்துவத்துடன் உங்கள் திருமண தடை தொழிலில் இடர் குழந்தை பாக்கியம் உள்ளிட்ட சந்தேகங்களுக்கான தீர்வினை சனிக்கிழமை தோறும் சென்னையிலும் புதன்கிழமை தோறும் மதுரையிலும் வெள்ளிக்கிழமை தோறும் கோவையிலும் மற்ற நாட்களில் திருப்பூரிலும் நேரடியாக சந்தித்து பலன் பெறலாம் கீர்த்தனா ஜோதிட ஆராய்ச்சி நிலைய நிறுவனர் பிரசன்ன ஆராய்ச்சியாளர் ஜோதிட மாமணி சக்தி அருள் திருமதி அமுதா ராஜ்குமார் அவர்கள் நேரலையில் ஆரூடம் கூறும் நம்ம நேரம் நிகழ்ச்சி வெள்ளிதோறும் இரவு ஒன்பது மணி முதல் பத்து மணி வரை காண தவறாதீர்கள் முழு முதல் கடவுளாம் ஸ்ரீ மகா கணபதிக்கும் ஜோதிட துறையில் என்னை உயர்த்தி பார்த்த என்னுடைய குருநாதர்களுக்கும் எனக்கு உறுதுணையாக இருந்த என்னுடைய குடும்பத்தாருக்கும் இந்த நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்து பார்த்து கொண்டிருக்கும் உங்களுக்கும் என்னுடைய தாழ்மையான வணக்கம் இந்த நிகழ்ச்சி கீர்த்தனா ஜோதிட ஆராய்ச்சி நிலையம் வழங்கும் நம்ம நேர நிகழ்ச்சி இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலிமா நம்ம இந்த பேசக்கூடிய இந்த ஒரு மணி நேரமும் அனைவருக்கும் ரொம்ப நல்ல நேரமாக தான் இருக்கும் இந்த நிகழ்ச்சியில் நீங்கள் பேசணும்னு நினைக்கிறவங்க உங்களுடைய பிறந்த தேதி நேரம் நீங்கள் யாருக்காக என்ன கேள்வி கேட்குறீங்களோ அதை எடுத்துகிட்டு முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்களுடைய டிவி வால்யூம் கம்மி பண்ணிட்டு நீங்கள் கூப்பிடலாம் ஜோதிடம் பிரசன்னம் நியூமராலஜி வாஸ்து இந்த நாலு விஷயங்களும் நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் திருப்பூர் சென்னை மதுரை கோயம்புத்தூர் இந்த நாலு இடையிலையும் நம்மளோட ஆஃபீஸ் இருக்குது நீங்கள் பார்க்கணுன்னு விரும்புகிறவங்க நம்ம ஆஃபீஸ்க்கு கூப்பிட்டு முன்பதிவு வாங்கிட்டு நேரில் வந்து பார்க்கலாம் ஜோதிடம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ஒரு பிறந்த குழந்தைக்கு அந்த குழந்த பிறந்த உடனே கணிக்கக்கூடிய அந்த ஜாதகத்துக்கு எந்தெந்த காலகட்டங்களில் என்னென்ன விஷயங்கள் நடக்க இருக்குது அப்படின்றத நம்ம தெல்ல தெளிவாக தெரிஞ்சுக்க முடியும் இப்போ ஒரு குழந்த பிறக்குது அப்படின்னா ஜனன ஜாதகத்தை வச்சு அவங்களுடைய அமைப்புகள் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்க்க முடியும் அப்போது அவங்களுடைய படிப்பு அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதும் அதே மாதிரி அவங்க எந்த மாதிரியான அமைப்புகள் வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்றதையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும் எல்லாருமே பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நல்லபடியாக வளரணும் எந்த விதமான பிரச்சனைகளும் இருக்கக்கூடாது வாழ்க்கையில் எப்போவுமே நல்ல ஒரு சக்ஸஸான நிலைகள் இருக்கணும் அப்படின்னு விருப்பப்பட்டு தான் எல்லாருமே குழந்தைய நம்ம வளர்த்துவோம் அப்படி அவங்களுடைய ஜாதக அமைப்பு எந்தெந்த காலகட்டங்களில் அந்த நல்ல யோகங்கள் இருக்குது அப்படின்றத நம்ம தெல்ல தெளிவாக ஒருவருடைய ஜாதகத்தை வச்சு நம்ம பார்க்க முடியும் நேர் அழைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் வணக்கம்மா வணக்கம்ங்க எங்கிருந்து கூப்பிடுறீங்க நான் தேனி மாவட்டம் போடி வட்டத்துல இருந்து சுந்தராஜபுரத்துல இருந்து முடிமன்னங்கிறார் பேர் யாருக்காக நீங்க கேக்குறீங்க மகனுக்கு சரி பையனுக்கு பேர் பிறந்த தேதி நேரம் சொல்லுங்க 8 8 10 8 2005 ஆகஸ்ட் 10 10 8 கணேஷ் பாண்டியன் மகனுக்குங்க முடிமன்னங்க நேரம் சொல்லுங்க பிறந்த நேரம் சொல்லுங்க பேசாதீங்க <laughs> பையனுடைய லக்னம் வந்து கடக லக்னம் கண்ணீராசி அஸ்த நட்சத்திரம் பையனுக்கு பதிமூணு வயசு நடந்துட்டு இருக்கு ராகு திசையில ராகு புத்தி நடந்துட்டு இருக்கு இவருக்கு என்ன கேள்விங்க சரிங்க இந்த பிரச்சனை இந்த பிரச்சனை வந்து இந்த இரண்டு ஆண்டுகளுக்குள்ள அப்படி இருக்கா ஆமாங்க மேடம் ரொம்ப சுத்தரவையா தெரியுது சரிங்க நீங்க தயவு செய்து பையனை வந்து எந்த காரணத்து கொண்டும் மிரட்டவே வேண்டாம் அவருக்கு கிட்டத்தட்ட பதினாலு வயதுக்கு பின்னாடி இப்போ பதிமூணு நடந்துட்டு இருக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏழு மாதம் பொறுமையா இருங்க அதே மாதிரி அந்த ஏழு மாதத்துக்கு பின்னாடி வரக்கூடிய காலங்கள் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அதே மாதிரி இவருக்கு பிரச்சனைகள் குறையணும் அப்படின்னா சிவன் வழிபாடு தொடர்ந்து பண்ணிட்டு இருங்க நல்லா இருக்கும் ரொம்ப நன்றி அழைப்புக்கு அழைப்புக்கு ரொம்ப நன்றிங்க இப்போ ஒரு ஜாதகத்தை வச்சு அது 
கணக்கிட்டு பார்த்து அவங்களுடைய ஜாதகத்தில் படிப்பு எப்படி இருக்கும் அதே மாதிரி அவங்களுடைய வளர்ப்புகள் எப்படி இருக்கும் அதே மாதிரி அவங்களுக்கு எந்த மாதிரியான வேலை கிடைக்க போகுது தொழில் பண்ண போகிறாரா இல்லை அரசாங்க வேலைக்குள்ளே போகிறாரா இல்லை வந்து ஒரு பெரிய லெவலில் ஒரு வேலைக்கு இருக்க போகிறாரா அப்படின்றது எல்லாமே ஒரு ஜாதக ரீதியாக நம்ம பார்க்க முடியும் அதே மாதிரி திருமணத்துக்கான கால நேரங்கள் என்ன சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா சீக்கிரம் திருமணம் நடக்கும் சில பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா அதே திருமணம் ரொம்ப காலதாமதமாகி அதாவது திருமணம் பண்ணக்கூடாத வயசில் திருமணம் பண்ணக்கூடிய சூழ்நிலைகள்லாம் ஏற்படும் அதுக்கான அமைப்புகள்லாம் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத தெல்ல தெளிவாக பார்த்துக்கலாம் அதே ஒரு கொஞ்சம் தூரம் அதாவது ஒரு நாற்பது வயசு கடந்த அந்த மாதிரியான இருக்கிறவங்களுக்கு ஏதேனும் நோய்கள் ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கா அதுக்கான திசைகள் ஏதாவது நடக்க இருக்கிறதா அப்படின்றது ஜோதிட ரீதியாக இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் அனைத்துமே நம்ம பார்த்துக்க முடியும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பிரசன்னம் பிரசன்னம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ஜோதிட ரீதியாக சில விஷயங்கள் நடக்கவே இல்லை அப்படின்னா பிரசன்னம் பார்த்துக்கலாம் நேர் அழைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் மேடம் வணக்கம்மா எங்கிருந்து கூப்பிடுறீங்க நாங்கள் செட்டிப்பாளையத்திலேருந்து ரேவதி பேசுறேங்க மேடம் யாருக்காகம்மா கேட்கணும் ஆ எனக்காக தாங்க மேம் உங்களோட பிறந்த தேதி நேரம் சொல்லுங்க பன்னெண்டு ரெண்டு தொண்ணூற்றி மூணுங்க பன்னெண்டு ரெண்டு தொண்ணூற்றி நாலுங்களா தொண்ணூற்றி மூணுங்க மேடம் தொண்ணூற்றி மூணு நேரம் சொல்லுங்க நேரம் ஒன்று முப்பத்தாறு பிஎம் பிறந்தவங்க நைட்டில் பிறந்தீங்களா ஆ மேம் இன்னொரு முறை இன்னொரு முறை டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்கிறேன் பன்னெண்டு ரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூணு ஆ மேம் மிட் நைட்டில் பிறந்தீங்களா ஒரு மணிக்கு ஆ மேம் ஒன்று முப்பத்தி ஆறு பிஎம் அது பிஎம் வராதுமா அது ஏஎம் வரும் மதியம் பிறந்தீங்களா நைட்டு பிறந்தீங்களா அதிகாலைங்க மேம் ஏஎம் ஏஎம் ஓகே ஓகே அப்போ பதிமூணாம் தேதி நைட்டா பன்னெண்டாம் தேதி நைட்டா அதாவது துளாராசி சித்திர நட்சத்திரமா நீங்க அதாவது <laughs> 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 திருமணத்துக்கு இப்போ ரொம்ப பார்த்துட்டு இருந்தாலும் கூட கொஞ்சம் தடையாகி தான் நடக்கும் திருமணம் எப்போ நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐந்து மாதத்துக்கு பிறகு பதினோரு மாதத்துக்குள்ளே திருமணம் உறுதியாக நடக்கும் அப்போ திருமணம் தடை இல்லாமல் நடக்கணும்னா என்ன மாதிரி வழிபாடு பண்ணுனா நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னா முருகன் வழிபாடு பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப சிறப்பு முடிந்த அளவுக்கு வெள்ளிக்கிழமையிலோ அல்லது செவ்வாய்க்கிழமையிலோ இல்லாத சஷ்டி கிருத்திகை இந்த மாதிரி நாட்களிலோ இல்லை பரணி பூரம் பூராட நட்சத்திர நாட்களில் இந்த நான் சொல்லக்கூடிய இந்த நாட்களில் ஏதாவது மாதத்தில் ஒரு நாள் போயிட்டு முருகன் கோவிலுக்கு போயிட்டு மஞ்சள் குங்குமம் பூ மூணும் தானம் கொடுத்தீங்கன்னா திருமணத்தில் வந்து எந்த விதமான தடையும் இல்லாமல் நடக்கும் அதேமாதிரி செவ்வா தோஷம் இருக்கிறதுனால தடைகள் எதுவும் கொடுக்காது சரியா அழைப்புக்கு ரொம்ப நன்றிம்மா இப்போ பிரசனம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தோம் பிரசனம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ரொம்ப மைனூட்டாக பார்க்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் ஒரு விஷயம் ஏன் நமக்கு தடையாகுது அதுக்கு என்ன மாதிரியான காரணம் அப்படின்றத பற்றி பிரசனம் பார்க்கலாம் அப்போ அது எந்தெந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு நம்ம பார்க்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா திருமணம் அதேமாதிரி குழந்தை பாக்கியம் அதேமாதிரி குலதெய்வம் அதேமாதிரி குலதெய்வம் நமக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறது அதாவது குரல குலதெய்வத்தினுடைய அருள் நமக்கு கிடைக்குதா கிடைக்கலையா அதேமாதிரி ஏதாவது தோஷங்கள் ஏதாவது இருக்கா அப்படின்னு அனைத்து விதமான விஷயங்களுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நுண்ணியமாக பார்க்கக்கூடியது அப்படின்றது பிரசன்னம் அப்போ பிரசன்னம் பார்க்கும் பொழுது ஜாதக ரீதியாக சில விஷயங்கள் வந்து நடக்காமல் இருந்தாலும் கூட பிரசன்ன ரீதியாக சில விஷயங்களை நம்ம தெளிவு பண்ணிக்கிறதுக்கான வழிகள் இருக்கும் அப்போ ஜாதகம் வேறு பிரசனம் வேறு அப்படி கிடையாது ஜாதகம் பிரசன்னம் எல்லாமே ஒன்று அந்த கணிக்கக்கூடிய கணிதங்களும் எல்லாமே ஒன்று தான் இருந்தாலும் இதில் சொல்லக்கூடிய பலன்களுக்கும் அதில் சொல்லக்கூடிய பலன்களும் கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் ஒரு விஷயத்தை ரொம்ப தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு விஷயத்தை ரொம்ப தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கக்கூடிய ஒரு தன்மை அப்படின்றது பிரசன்ன ரீதியாக நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் நேர் அழைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் எங்கேருந்து கூப்பிட்றீங்க நாங்கள் மதுரையிலேருந்து பேசுகிறோம் உங்கள் பேருங்க என் பேர் மாலினிங்க யாருக்காகமா கேட்கணும் எனக்காக தான் மேம் உங்கள் பிறந்த தேதி நேரம் சொல்லுங்கள் பிறந்த தேதி வந்து இருபத்தி எட்டு ஏழு இருபத்தி எட்டு ஏழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தெட்டு நேரம் சொல்லுங்க நேரம் வந்து ஒன்னு இருபது அது காலை ஒன்னு இருபது அதான் நைட் ஒன்னு இருபது இருபத்தி எட்டாம் தேதி நைட்டு விடிஞ்சா இருபத்தி ஒன்பதா 
கண்ணிராசி உத்திர நட்சத்திரமா சிம்ம ராசி உத்திர நட்சத்திரமா கண்ணிராசி உத்திர நட்சத்திரம் ஓகே கரெக்ட் ரிஷப லக்னம் கண்ணிராசி உத்திர நட்சத்திரம் இருபது வயசுக்கு உங்களுக்கு நடந்துட்டு இருக்குமா செவ்வாயோட திசையில சுக்கரன் புத்தி நடந்துட்டு இருக்கு என்னமா உங்களுக்கு கேள்வி நடப்பு வயசு இருபது தான் நடந்துட்டு இருக்கு சரிங்களா நம்ம எடுத்த உடனே ஜெயிக்க முடியாது அதே மாதிரி உங்களுக்கு இந்த துறையில் உங்களுக்கு நல்லா இருக்குமா நான் போனால் என்னால் சக்ஸஸ் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக சக்ஸஸ் பண்ண முடியும் அது இருபத்தி ரெண்டாவது வயதில் தான் நடக்கும் சரிங்களா அதனால் ஃபீல் பண்ணவே வேண்டாம் மேற்கொண்டு படிக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது படிக்கலாம் அதே மாதிரி விடாமுயற்சியாக நீங்கள் ஒரு விஷயத்த பண்ணிகிட்டே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சக்ஸஸாக இருக்கும் ஆனால் பொதுவாக நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்கன்னா ஒரு விஷயத்த நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி முடிவு பண்ணி ரொம்ப சென்சிட்டிவாக யோசிக்கக்கூடிய ஒரு தன்மை இருக்குது நட நடக்கலைன்னா ரொம்ப நாள் டைம் எடுத்து தான் போவீங்க ஒரு வாரமாவது ரொம்ப அப்செட் ஆயிடுவீங்க இல்லையா ஆமாங்க அப்படி இருக்காதிங்க அப்படி இருந்ததுன்னா வந்து ஒவ்வொரு விஷயங்களும் உங்களுக்கு இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் கொடுக்கும் ஏன்னா ஜாதக ரீதியாக யார் உங்களுக்குன்னு இல்லை யாருக்கெல்லாம் புதன் ராகு அதே மாதிரி புதன் கேது இருக்கோ இவங்க எல்லாருமே ரொம்ப சென்சிட்டிவாக தான் இருப்பாங்க தோல்விகளை அவ்வளோ சீக்கிரம் ஏற்றுக்க மாட்டாங்க அதே மாதிரி அந்த டைம் எடுக்கும் ஒரு விஷயத்துலேருந்து மீண்டு வர்றதுக்கு கொஞ்சம் காலத்தாமதம் ஆகும் அதனால் அப்படிலாம் இல்லாமல் ஓரளவுக்கு இதை மாற்றி கொண்டு போனீங்கன்னா மறுபடியும் உங்களுடைய எதிர்காலத்தில் அந்த மாதிரி எந்த ஒரு பிரச்சனைகளும் வராமல் பார்த்துக்கலாம் சரியா அலைப்பக்கம் ரொம்ப நன்றி அதே மாதிரி நீங்கள் வழிபாடு பண்ணணும்னு விரும்பினீங்கன்னா ஆஞ்சநேயர் வழிபாடு பண்ணினீங்கன்னா இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் கண்டிப்பாக இருக்காது அதே மாதிரி உங்களுக்கு இந்த நீங்கள் சொன்ன இந்த ஃபீல்டுக்குள்ளே பெருசாக வரணும்னா கண்டிப்பாக ஆஞ்சநேயர் வழிபாடு பண்ணுங்கள் நம்ம முன்னே சொல்லிகிட்டு இருந்த மாதிரி பிரசன்ன ரீதியாக பார்க்க முடியாத ஒரு விஷயம் கண்டிப்பாக இல்லை அதே மாதிரி காணாமல் போனவங்க காணாமல் போன பொருள் குலதெய்வம் இந்த மாதிரி அனைத்து விஷயங்களும் பிரசன்ன ரீதியாக நம்ம பார்த்துக்க முடியும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நியூமராலஜி எப்போவுமே வந்து நம்ம பெயர் வைக்கும் பொழுது அந்த வைக்கக்கூடிய பெயர் அவங்களுக்கு எப்போவுமே ரொம்ப நல்லா இருக்கணும் ஜாதக ரீதியாக எப்போவுமே பார்த்தீங்கன்னா நல்ல நேரமே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது அவங்களுக்கு கஷ்டமாதிபதி திசைகள் கூட வரலாம் ஆனால் வைக்கக்கூடிய பேர் வந்து அவங்களுடைய ராசிக்கும் அவங்களுடைய நட்சத்திரத்துக்கும் அவங்க ஜாதகத்தில் எந்த எண்கள் வந்து அதாவது எந்த கிரகம் ரொம்ப நல்லா இருக்கோ அந்த கிரகத்துக்கான பேர் வைக்கும் பொழுது அந்த எண்ணுக்கு பேர் வைக்கும் பொழுது அவங்களுக்கு எப்போவுமே பெரிய பிரச்சனைகள் இருக்காது அதேமாரி வீடு எப்போதுமே வாஸ்து ரீதியாக வீடு கட்டும் பொழுது அந்த நாம மட்டும் இருக்க போகிறது கிடையாது நமக்கு அடுத்து வரக்கூடிய அந்த சந்ததி நேரம் அதில் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னா வாஸ்து பார்த்து வீடு கட்டுங்க அதே மாதிரி நாங்கள் கட்டிட்டோம் என்ன பண்ணுறது வாஸ்து சரியில்லை அப்படின்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு அதை சரி பண்ணி வாழ்கிறதுக்கு பாருங்கள் எனக்கு தெரிஞ்ச வரையிலுமே பார்த்தீங்கன்னா ஜாதக ரீதியாக நல்லா இருந்தவங்களும் கூட வாஸ்து ரீதியாக சரி இல்லாமல் போய் பெரிய லெவலில் இருந்து சறுக்குனவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க அதனால் வீடு பொதுவாக அதே மாதிரி நீங்கள் தொழில் செய்யக்கூடிய இடங்கள் பொதுவாக நீட்டாகவும் இருக்கணும் வாஸ்து ரீதியாகவும் இருக்கணும் அதே மாதிரி வாஸ்து அப்படின்ற பேரில் ரொம்பலாம் பார்க்கக்கூடாது ஓரளவுக்கு நார்மலாக நம்ம பார்க்கக்கூடிய வாஸ்து பார்க்குறது ரொம்ப நல்லது நேர் அழைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் வணக்கங்க வணக்கம் சரிங்கம்மா சரிங்க யார் எந்த ஊர்லேருந்து கூப்பிட்றீங்க எர்ணாகுளத்திலிருந்து கூப்பிடுறீங்களா ஆமா கிரீஷ்ண பேர் இருபத்தஞ்சு ரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலு இருபத்தி அஞ்சு ரெண்டு எண்பத்தி நாலுங்களா ஆமா எண்பத்தி நாலு நேரம் சொல்லுங்க காலையில நாலு முப்பது ஏஎம் பிறந்த ஊர் சொல்லுங்கம்மா பிறந்த ஊர் கோயஞ்சாமாறு சரிங்க பாலக்காட்டு இவருடைய லக்னம் வந்து மகர லக்னம் இவருடைய ராசி வந்து விருச்சக ராசி கேட்ட நட்சத்திரம் சரிங்களா இப்ப இவருக்கு வந்து முப்பத்தி ஐந்து வயது நடந்துட்டு இருக்கு சூரியனோட திசையில சனி புத்தி நடந்துட்டு இருக்குமா இவருக்கு திருமணம் என்ன நடக்கலையா திருமணம் நடக்கல அது மாதிரி வேலையை நல்ல பிசினஸ் தான் பண்றான் அது சரியாகாம இருக்கு சரிங்க முதல்ல வந்து திருமணத்துக்கு பார்ப்போம் பொதுவாகவே ஆண்களுக்கு ஜாதக ரீதியாக வந்து அவங்களுடைய ஏழாம் இடம் சரியில்லைன்னா திருமணம் தள்ளி போகும் அதே மாதிரி இவருக்குமே பார்த்தீங்கன்னா ஏழாம் அதிபதி நீசமாகி ஏழ்றையினுடைய தாக்கம் இருக்கும் பொழுது திருமணத்துக்கு நீங்கள் பார்க்கவே முடியாத சூழ்நிலையோ அல்லது திருமணத்துக்கு நீங்கள் பார்த்தாலும் கிட்ட வர மாதிரி இருந்து தள்ளி போகக்கூடிய நிலைகள் எல்லாமே கடந்த இரண்டாண்டு காலம் நடந்துட்டு இருக்குமா எப்படி இருக்கீங்க 
இப்ப நாங்க கல்யாணத்துக்கு போனோம் அங்க சிக்கல் சிங்கார வேலை எல்லாம் போய் கும்பிட்டு வந்தோம் அப்ப எல்லாமே நடக்கும் சொல்றாங்க சரி இப்போ நானும் நடக்கும் அப்படின்னு தான் சொல்றேம்மா இந்த வருடம் ஃபுல்லா திருமணத்துக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப நல்லா இருக்கு வழிபாடு <laughs> நீங்க ஒரு கோயில் போயிட்டு கோயில் ஒரு முறை சுத்திட்டு அவர் கையால அகல் தீபம் மூணு தீபம் ஏற்றி வழிபாடு பண்ண சொல்லுங்க நன்றி இப்போ ஜோதிடம் பார்க்க வேண்டிய அவசியம் என்ன நிறைய பேத்துக்கு அந்த ஒரு டவுட் இருக்கும் இப்போ ஜோதிடம் பார்த்தா மட்டும்தான் எல்லா விஷயம் நடக்குமா அப்படின்ற ஒரு கேள்வி எல்லாருக்குமே இருக்கும் இப்போ நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஜோதிடத்தை ரொம்ப நம்புறவங்க இருப்பாங்க சில பேர் வந்து ஜோதிடத்தை பார்த்துட்டு ஒரு சில வேலைகள் செய்வாங்க சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஜோதிடத்தை நம்பவே மாட்டாங்க ஆனால் இந்த மூணு பேர்த்துக்குமே இந்த மூணு விதமான நிலையில் இருக்கிறவங்களுக்குமே அன்றாட வாழ்க்கை முறைகள் போயிட்டே தான் இருக்கும் அதில் எந்த மாற்றமும் இல்லை ஆனால் ஜோதிடத்தை சார்ந்து செய்யக்கூடியவங்களுக்கும் அதே மாதிரி இந்த ஜோதிடத்தை நம்பாத இருக்கிறவங்களுக்கும் உள்ள வேறுபாடுகள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இது வந்து ஜோதிடத்தை பொறுத்து வரலும் உங்களுக்கு நல்ல நேரம் இல்லை கெடுதலான நேரம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் உங்களுக்கு ஜோதிட ரீதியாக என் மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஜோதிடர்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு சொல்லுவாங்க நேர் அழைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் எங்கேருந்து கூப்பிட்றீங்க உங்க பேருங்க சரிங்க இவருடைய ராசி வந்து கன்னிராசி உத்திர கன்னிராசி அஸ்த நட்சத்திரம் அவர் அவர் வந்து ரிஷப லக்னத்துல பிறந்திருக்காரு இருபது வயசு நடந்துட்டு இருக்கு ராகோட திசையில புதன் புத்தி நடந்துட்டு இருக்குங்க மெடிக்கல் படிக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இவர் ஜாதக ரீதியாக பார்த்தீங்கன்னா கிரகங்கள் தாக்கமாக தான் இருக்குது சரிங்களா மெடிக்கல் படிக்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக செவ்வாய் கிரகம் நல்லா இருக்கணும் அது ஜாதக ரீதியாக ரொம்ப பலகீனமாக தான் இருக்குது இப்போ நீங்கள் முயற்சி பண்ணிகிட்டே வந்து இப்போ வேஸ்ட்டு தான் பண்ணுவீங்க அதனால் என்னை கேட்டிங்கன்னா பக்கத்தில் யார்கிட்டையாவது தெளிவாக ஜாதகத்தை கொடுத்து மெடிக்கல் போகிறதுக்கு கால நேரங்கள் இருக்கா இல்லையான்னு பார்த்திங்க எனக்கு தெரிஞ்ச வந்து நைன்டி நைன் பர்சன்ட் மெடிக்கல் போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் குறைவுன்னு தான் நான் சொல்ல முடியும் சரிங்களா ஆனால் டைம் வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க அந்த பையனுக்கு சிரமத்தை கொடுக்க வேண்டாம் சரிங்களா அதாவது அந்த துறையில் போய் சக்ஸஸ் ஆகணும் அப்படின்னு விருப்பம் இருக்கலாம் கூட பட் ஆனால் அதுக்கான அமைப்புகள் ஜாதக ரீதியாக இருந்தால் இது வந்து இவ்வளோ தூரம் தள்ளியே போகாது அதுக்கான அமைப்புகள் கிடைக்கும் ஒரு பொருள் நமக்கு கிடைக்கணும் அப்படின்னா நம்ம தேடும் பொழுது அது ஒரு வருஷத்துக்கு ரெண்டு வருஷம் தேடும் பொழுது கிடைச்சிருக்கும் கிடைக்காத ஒரு விஷயத்த நீங்க தேடிட்டே இருந்தீங்கன்னா காலம் மட்டும் தள்ளி போயிட்டே இருக்கும் பட் ஆனா பண்ண விடாது அது இப்போ உங்க ஜா உங்க சகோதரர் ஜாதக ரீதியா மெடிக்கல் படிக்கிறதுக்கு தொண்ணூத்தி ஒன்பது சதவீதம் வாய்ப்புகள் இல்லை நீங்க தயவுசெய்து அவரை சிரமப்படுத்த வேணாம் வேற விதமா மாத்தி படிக்க வைக்கலாம் சரிங்களா அழைப்புக்கு ரொம்ப நன்றிம்மா இப்போ ஒரு ஜாதகம் பார்க்குறவங்களுக்கும் ஜாதகமே நம்பிக்கை இல்லாதவங்களுக்கும் உள்ள வித்தியாசங்கள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜாதகம் பார்க்குறவங்களுக்கு வந்து எப்போவுமே ஜோதிட ரீதியாக எப்போவுமே ஒரு வழிகாட்டுதல் இருக்கும் எப்போவுமே நம்ம எதிர்பார்க்கறது வந்து உங்களுக்கு நல்ல நேரம் இது நீங்கள் போய் வேஸ்ட் பண்ணாமல் உங்களோடய வேலையை பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது வந்து ஒரு ஃபேமிலியில் இருக்கிறவங்களோட கூட சொல்ல முடியாது ஆனால் எங்களை மாதிரி இருக்கிற ஜோதிடர்னால கண்டிப்பாக சொல்ல முடியும் ஏன்னா ஃபேமிலியில் இருக்கிறவங்க நீங்கள் செய்யுங்க செய்யுங்கன்னு அந்த தன்னம்பிக்கையை கொடுக்க முடியும் ஆனால் நல்ல நேரம் இருக்குது இந்த டைமை வந்து விட்டுறாதீங்க 
இதில் நீங்கள் எந்த விஷயங்கள் செஞ்சாலும் உங்களுக்கு நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஒரு சூழ்நிலைகளும் அந்த வழிகாட்டுதலும் எங்களை மாதிரி இருக்கிற ஜோதிடத்தினால் தான் கண்டிப்பாக முடியும் அதனால் நான் வந்து எங்கிட்ட தான் ஜாதிடம் ஜோதிடம் பார்க்கணும் அப்படின்ற அவசியம் கிடையாது வருடத்துக்கு ஒரு முறையாவது உங்களுடைய ஜாதகத்தில் நல்ல காலங்கள் கெடுதலான காலங்கள் என்ன மாதிரி இருக்குது அப்படின்றத நீங்கள் தெரிஞ்சாலும் கூட பெரிய அளவில் இருக்கக்கூடிய அந்த பாதிப்புகள் குறையும் ஏன்னா எங்கிட்ட வந்து மார்ச் மாதம் எங்கிட்ட வந்து ஒருத்தர் ஜாதகம் பார்க்குறாங்க ஆனால் அவங்கள ஆல்ரெடி முடிவு பண்ணிட்டு வந்துட்டாங்க இதெல்லாம் நம்ம செய்ய போகிறோம் அவங்ககிட்ட கேட்டுட்டு நம்ம பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களாவே முடிவு பண்ணிட்டு வந்துட்டாங்க எங்கிட்ட வந்து கேட்குறாங்க பையனுக்கு வண்டி வாங்கி கொடுக்கலாமா அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் வர நவம்பர் வரலும் வண்டி வாங்கி கொடுக்கக்கூடாது கொடுத்தா அதுக்கான தண்டனை கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஆனால் இப்போ இந்த இந்த மாதம் ஆரம்பித்த உடனே அந்த பையன் வண்டியிலேருந்து கீழே விழுந்து காலை உடச்சி வந்து வீட்டில் நிற்கிறாங்க இப்போ ஒரு விஷயம் நம்ம ஏற்கனவே வேண்டான்னு சொன்ன விஷயத்த இவங்க முடிவு பண்ணிட்டு வந்து நம்மகிட்ட கேட்டுட்டு போய் செஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அதனுடைய பின்விளைவுகள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ரொம்ப கஷ்டமாக தான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா காலேஜ் போக முடியல அதுக்கான செலவுகள் அதிகம் அந்த வாங்கி கொடுத்த வாகனம் ஒரு அது அது எதுக்குமே ஆகாதுன்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ இது எல்லாமே நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லியும் அதை மீறி செஞ்சால் இது தான் நடக்கும் அதனால் தயவுசெய்து ஜோதிடம் பார்க்க வர்றவங்க நீங்களாம் முடிவு பண்ணிட்டு வராதிங்க இங்கே ஜோதிடத்தில் உங்கள் ஜாதகம் என்ன சொல்லுதோ ஜோதிடர் என்ன சொல்கிறாங்களோ அதை செஞ்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக பிரச்சனைகள் எதுவும் இருக்காது நேர் அழைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் எங்கேருந்து கூப்பிட்றீங்க நாங்கள் தகர்விலேருந்து பேசுகிறோம் நேரம் உங்கள் பேருங்க எதிர்காலது <laughs> 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 உங்க குடும்பத்தை மிஞ்சி போய் எதுவும் செய்ய மாட்டார் அந்த ஒரு அமைப்பு ரொம்ப வலுவா இருக்கு சரிங்களா அதே மாதிரி நல்ல படிக்கிற அமைப்பு இருக்கு வேலை பார்க்கிற அமைப்பு இருக்குமா நீங்க என்னன்னா இப்ப தற்காலிகம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா முன்கோபம் அவசரம் அந்த மாதிரி இருப்பா அப்படி சரிங்களா அதுக்கு என்னமா சரி அதுதான் இருக்கு அதனால அதை தான் நான் சொல்ல போறேன் அதனால முன்கோபம் அவசரம் இருக்கும் அதே மாதிரி எதை பார்த்த உடனே அதை செய்யணும் நமக்கு தேவையே தேவையில்லை அதை பார்த்த உடனே செய்யணும் அப்படின்ற அந்த தன்மையில் தான் உங்கள் பையன் வளர்ந்துட்டு இருப்பா அப்படி அது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு உனக்கு என்ன தேவை இருக்கு அதை மட்டும்தான் செய்யணும்னு கொஞ்சம் குணரீதியாக மாற்றி கொண்டு போங்க மற்றபடி எந்த பிரச்சனையும் இல்லை சரிங்களா அழைப்புக்கு ரொம்ப நன்றிம்மா அழைப்புக்கு ரொம்ப நன்றிம்மா இப்போ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அப்போ நம்ம வந்து ஒரு ஜோதிட ரீதியாக நம்ம என்ன சொல்ல போகிறோம் அப்படின்றத வந்து அவங்களே முடிவு பண்ணிட்டு வராங்க அப்படிலாம் இல்லைங்க உங்கள் ஜாதகத்தில் அமைப்புகள் என்ன இருக்கோ அதை தான் நாங்கள் சொல்ல போகிறோம் அதனால் நீங்கள் ஏற்கனவே தொழில் பண்ணலான்னு முடிவு பண்ணிட்டு வருவாங்க அதேமாதிரி திருமணம் இப்போயே பண்ணிடணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணி வருவாங்க ஜாதகத்தில் என்ன இருக்குதோ அதை தான் நம்ம சொல்ல போகிறோம் சில பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இது நடக்காமையே தள்ளியே போயிட்டுருக்கும் இப்போ ஒரு ஜாதகத்தை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விஷயம் வந்து கல்யாணத்துக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்து பேர்த்துட்டு பார்த்துட்டு வந்திருப்பாங்க அந்த பத்து பேருமே பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட வந்து தொண்ணூறு சதவீதம் ஒரு விஷயத்த தான் சொல்லியிருப்பாங்க ஆனால் இவங்களுக்கு அது திருப்தியே படாது காரணம் என்னென்னா இவங்க மனசுக்குள்ளே இருக்கிற விஷயத்த எங்களை மாதிரி இருக்கிறவங்க முதல்ல போன உடனே சொல்லணுன்ற எதிர்பார்ப்பு அதனால் தயவுசெய்து அந்த மாதிரி இல்லாமல் என்ன ஜாதகத்தில் இருக்குதோ அதைத்தான் எல்லாருமே சொல்ல போகிறாங்க அதை கேட்டு பண்ணும் பொழுது உங்களுக்கு ஒரு சரியான ஒரு வழிகாட்டுதலாக கண்டிப்பாக இருக்கும் அதே மாதிரி ஜோதிடத்தை பொறுத்து வரலுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மலைக்கு கொடையாக தான் இருக்குமே தவிர உங்களோட பயணத்துக்கு இது ஜோதிடம் கண்டிப்பாக வராது அது உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த காலகட்டங்களை தான் சொல்லுமே தவிர ஜாதகமே ஃபுல்லாக எல்லாம் உங்களுடைய கடைசி வரலும் உங்களுக்கு பயணமாக ஜோதிடம் கண்டிப்பாக இருக்காது அதனால் அதை புரிஞ்சுட்டு நீங்கள் ஜாதகம் பாருங்கள் இப்படி ரொம்ப இவ்வளோ தூரம் சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏன்னா நம்ம ஒரு விஷயத்த சொல்லியும் அதை வந்து செஞ்சுட்டு மறுபடியும் அதே விஷயத்தை நம்மகிட்டே வந்து சொல்லும் பொழுது அது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது அதனால தான் இவ்வளோ தூரம் சொல்கிறேன் நேயர் அழைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் 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 எங்கேருந்து கூப்பிடுறீங்க பழனிங்க மேடம் செந்தில்குமார் ஓகே யாருக்காக கேட்கணுங்க எனக்காக பிறந்த தேதி நேரம் சொல்லுங்கள் ஹலோ 
பிறந்த தேதி உங்களுடைய நேரம் சொல்லுங்க நட்சத்திரம் <laughs> 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 ஏழாம் <laughs> 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 இப்படி எல்லா கிரகங்களும் தாக்கத்தில் இருக்குது அதனால் நீங்கள் ஜோதிட ரீதியாக பார்த்தீங்கன்னா ஜாதக ரீதியாக நீங்கள் பார்த்தாலும் கூட உங்களுக்கு தள்ளி தான் போகும் உண்மையாக இல்லைங்களா சரிங்களா உங்களுக்கு உண்மையாலுமே ஜாதக ரீதியாக திருமணம் நடந்திருக்கணும் அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு பதினேழில் திருமணம் நடந்திருக்கணும் சரிங்களா அப்போ உங்களுடைய வயசு பார்த்தீங்கன்னா முப்பது முப்பத்தி ஒன்றில் திருமணம் நடந்திருக்கணும் ஆனால் அதை எல்லாம் தாண்டி தள்ளி போயிட்டுருக்கு அப்போ அதுக்கு வேற ஒரு காரணம் கண்டிப்பாக இருக்கும் முடிஞ்சால் பிரசனை வந்து பார்த்துக்குங்க சரிங்களா பிரசன்னம் பார்க்கறதுனால நமக்கு என்ன தெளிவு கிடைக்கும் அப்படின்னா இப்போ இவ்வளோ நாள் ஜாதகம் பார்த்து ஒரு விஷயம் நடக்கல அப்படின்னா பிரசனை பார்த்தா மட்டும் நடக்குமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக பிரசன ரீதியே வேறு என்ன பிரச்சனைகள் இருக்குது அதுக்கான பரிகாரங்கள் என்ன பரிகாரம் செஞ்சால் நிவர்த்தி ஆகுமா ஆகாதா அப்படின்றது எல்லாமே நம்ம தெளிவாக பார்த்துட்டு அதுக்கான வழிகளை காமிச்சா நீங்கள் அதை பண்ணினீங்கன்னா போதும் சரிங்களா அழைப்புக்கு ரொம்ப நன்றி ஒரு ஜாதகத்தை பார்க்கும் பொழுது இப்போ நம்ம கொடுக்குற அவங்க அந்த டேட்டா பார்த்து டைம் வாங்கின உடனே அவங்களுடைய ஜாதகத்தில் இந்த தாக்கம் தான் இருக்கும் அப்படின்றது நம்ம பார்க்கும் பொழுதே கண்டிப்பாக தெரியும் இது இப் இது கொடுக்குற அந்த ஒரு பத்து செகண்ட்லேயே நமக்கு தெரியும் பொழுது ஒரு ஜாதகத்தை முழுமையாக பார்க்கும் பொழுது அவங்களுக்கு என்ன மாதிரியான விஷயங்கள் இருக்குது அப்படின்றத தெல்ல தெளிவாக தெரிஞ்சுட்டு அதுக்கு ஒரு வழிகாட்டுதலாக கண்டிப்பாக நம்மளுடைய ஜோதிட நிலையும் இருக்கும் அதே மாதிரி நம்ம ஒன்று சொல்லிகிட்டு இருந்த மாதிரி இப்போ ஒரு பிரசன ரீதியாக எல்லா விஷயத்தையும் கண்டிப்பாக பார்க்க முடியும் இந்த குலதெய்வம் சாபம் இருக்கா இல்லை நிவர்த்தி பண்ணுறதுக்கு வழிகள் இருக்கா அப்படின்றது எல்லாத்தையுமே நம்ம பார்க்க முடியும் அதேமாரி போன வாரம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கோவில் பற்றி சொல்லிகிட்டு இருந்தேன் அந்த கோவில் வந்து முழுமையாக சொல்ல முடியாமல் போச்சு அது அதனுடைய இதை இன்றைக்கி சொல்லலாம் அதேமாதிரி போன வாரத்தில் வந்து ஒரு திருமணம் தடை ஆகணும் அப்படின்னா ராகுகேது சொல்லுவோம் அதேமாதிரி செவ்வா தோஷம் சொல்லுவோம் ஆனால் இந்த ரெண்டு கிரகம் இந்த ரெண்டு தோஷங்களும் இல்லைனாலும் கூட ரெண்டில் சனி எந்த லக்னமாக இருந்தாலும் சரி அந்த ரெண்டில் சனி அஞ்சில் சனி ஏழில் சனி பதினொன்றில் சனி இந்த மாதிரி சனி ஆதிக்கம் இந்த பாவங்கள் இருந்தாலும் திருமணம் தடையாகும் அப்படின்றத போன வாரம் சொல்லியிருந்தோம் இதை பார்த்துட்டு ஒரு நேயர் என்கிட்ட வந்து ஜாதகம் பார்த்துட்டு என்ன சொன்னார் அப்படின்னா எப்போவுமே நீங்கள் பெண்களுடைய ஜாதகத்தை வச்சே நீங்கள் அதிகமாக சொல்கிறீங்க ஒரு ஜாதகத்தில் ஆண்களுக்கு என்ன மாதிரியான பிரச்சனைகள் இருந்தால் திருமணம் தடையாகும் அப்படின்றத நீங்கள் கண்டிப்பாக சொல்லணும் ரெண்டு கேள்வி அவரை எனக்கு இன்றைக்கி சொல்லி நீங்கள் தொலைக்காட்சியின் மூலிமா சொல்லணும் ஏன்னா எனக்கு இருக்கிற இந்த விஷயம் நாங்கள் எல்லோரும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் அதை பற்றி கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் நேர் அழைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் 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 வணக்கங்க எங்கிருந்து கூப்பிடுறீங்க நாங்க சிவகாசில இருந்து கூப்பிடுறோம் விருதுநகர் மாவட்டம் சிவகாசில இருந்து சரிங்க உங்க பேருங்க பேர் காலிசேரி சரிங்க அவங்களுடைய பிறந்த தேதி நேரம் சொல்லுங்க 11 12 ங்க 11 12 1997 நேரம் சொல்லுங்க ஆம் 11 ம் 12 1997 சரிங்க நேரம் சொல்லுங்க ராசி வந்து மேசராசி பரணி நட்சத்திரம் இருபத்தி ஓரு வயது நடந்துட்டு இருக்கு சூரியனோட திசையில சனி புத்தி நடந்துட்டு இருக்கு திருமணத்துக்கு அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல திருமணம் பண்ணலாம் சரிங்களா அப்ப இந்த வருடம் இல்ல அடுத்த வருடம் திருமணம் பண்ணலாம் அதே மாதிரி இந்த பொண்ணு மேற்கொண்டு படிக்க வைக்கிறதுக்கு ஐடியா இருந்தா படிக்க வைக்கலாம் சரிங்களா இல்ல படிக்க வைக்கல அப்படின்னு நீங்க விரும்பினீங்கன்னா அடுத்த வருடம் திருமணம் பண்ணலாம் ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லை 
அமைப்புகள் இருந்தால் திருமணம் தடையாகும் இல்லைனா கால தாமதங்கள் ஆகும் உங்க பாப்பாக்கு பாத்தீங்கன்னா லக்னத்துக்கு அஞ்சுலேயே சனி இருக்காரு ரெண்டு கூறியவர் நீசமா இருக்காரு சரிங்களா அதனால இதுக்கு வந்து பரிகாரங்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது கோயில நீங்க போய் பண்ணுங்க மத்த எந்த பரிகாரம் பண்ண வேண்டியது கிடையாது சரிங்களா இப்ப இந்த பொண்ணுக்கு திருமணம் நல்லபடியா நடக்கணும் அப்படின்னா சிவன் கோயில் உள்ள கால பைரவருக்கு மிளகு போட்டு நெய் தீபம் ஏத்துங்க ஆமா இது ஒவ்வொரு வாரமும் திங்கக்கிழமை காலையில ஏழரை டு எட்டரைக்குள்ள பண்ண சொல்லுங்க இந்த பரிகாரத்தை மட்டும் உங்க பொண்ணையே பண்ண சொல்லுங்க பண்ணு பண்ண முடியலன்னா அவங்க உங்க மனைவியை பண்ண சொல்லுங்க ஆனா திருமணம் பண்ணணும்னு முடிவு பண்ணிட்டீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல பண்ணிடலாம் ஆமா இல்லைன்னா லேட் ஆகும் தேவையில்லைங்க தேவையில்லை கால பைரவரை கும்பிடுங்க போதும் அதுவே போதும் அழைப்புக்கு ரொம்ப நன்றிங்க இப்போ முன்னதான் சொல்லிட்டு இருந்தோம் ரெண்டு ஐந்து ஏழு பதினொன்று இந்த இடங்களில் சனி இருந்தால் தாக்கத்தை கொடுக்கும் அதேமாரி பொதுவாக திருமணம் ஆண்களுக்கு ஏன் லேட் ஆகுது அவங்களுக்கு எந்த மாதிரியான அமைப்புகள் இருந்தால் லேட் ஆகும் அப்படின்றத பற்றி சொல்லலாம் பொதுவாகவே வந்து ஆண்கள் பெண்கள் எல்லாத்துக்குமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த லக்னம் இரண்டாம் இடம் ஐந்தாம் இடம் ஏழு பதினொன்று இது எல்லாத்துக்குமே ஆண்கள் பெண்கள் ரெண்டு பேத்துக்கு ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் நேர்களே நம்ம ஒரு சின்ன பிரேக் போயிட்டு வந்துருவோம் நேரங்கள் நேர்த்தியாக வெற்றிகள் தன்வசப்பட ஜோதிடம் பிரசன்னம் நியூமராலஜி மற்றும் பிரசன்ன கலையில் கற்றுணர்ந்த பூரணத்துவத்துடன் உங்கள் திருமண தடை தொழிலில் இடர் குழந்தை பாக்கியம் உள்ளிட்ட சந்தேகங்களுக்கான தீர்வினை சனிக்கிழமை தோறும் சென்னையிலும் புதன்கிழமை தோறும் மதுரையிலும் வெள்ளிக்கிழமை தோறும் கோவையிலும் மற்ற நாட்களில் திருப்பூரிலும் நேரடியாக சந்தித்து பலன் பெறலாம் கீர்த்தனா ஜோதிட ஆராய்ச்சி நிலைய நிறுவனர் பிரசன்ன ஆராய்ச்சியாளர் ஜோதிட மாமணி சக்தி அருள் திருமதி அமுதா ராஜ்குமார் அவர்கள் நேரலையில் ஆரூடம் கூறும் நம்ம நேரம் நிகழ்ச்சி வெள்ளிதோறும் இரவு ஒன்பது மணி முதல் பத்து மணி வரை காண தவறாதீர்கள் நேர்களே நம்ம நிகழ்ச்சிக்கு போலாம் இந்த நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்து உங்க ஜாதக ரீதியா உங்களுக்கு தெளிவான ஒரு வழிகாட்டுதல் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் என்னை வந்து காண்டாக்ட் பண்ணலாம் நம்மளோட ஆஃபீஸ் கா ஸ்காலிங்கில் போயிட்டுருக்கோம் அந்த நம்பருக்கு கூப்பிட்டு நீங்கள் முன்பதிவு வாங்கிட்டு நேரில் வந்து பார்க்கலாம் அதே மாதிரி மதுரை சென்னை திருப்பூர் இந்த நான்கு இடத்துலையும் நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் முன்பதிவு கண்டிப்பாக வாங்கிட்டு நேரில் வந்து பார்த்துக்கலாம் நம்ம ஒன்றை சொல்லிகிட்டு இருந்த மாதிரி இப்போது ஒரு ஆண்களுக்கு அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அவங்களுடைய லக்னம் இரண்டாம் இடம் ஏழு அஞ்சு பதினொன்று இந்த பாவங்கள் ரொம்ப முக்கியம் அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்களுடைய ஜாதகத்தில் எந்தெந்த அவங்களுடைய ஜாதக ரீதியாக பார்த்தீங்கன்னா ஏன் தடையாகும் அப்படின்றத பற்றி சொல்ல நேர் அழைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் வணக்கம் எங்கேருந்து கூப்பிட்றீங்க சார் வெங்கடேஷ் என் பேர் வெங்கடேஷ் சென்னையிலேருந்து பேசுகிறேன் உங்கள் யாருக்காக பார்க்கணுங்க அவங்களுடைய பேரும் பிறந்த தேதி நேரம் சொல்லுங்கள் பிறந்த தேதி டுவெண்ட்டி தேர்ட் ஏப்ரல் நைன்டீன் எயிட்டி ஃபோர் இருபத்தி ஏழு நாலு இருபத்தி மூணு இருபத்தி மூணுங்களா ராசி வந்து மகர ராசி திருவோண நட்சத்திரம் மகர ராசி திருவோண நட்சத்திரம் இவருக்கு இப்போ முப்பத்தி ஐந்து வயது நடந்துட்டு இருக்கு குருவோட திசையில குரு புத்தி நடந்துட்டு இருக்குங்க திருமணம் பண்ணிருக்க முடியாது முன்னதான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் ஐந்தில் சனி இருந்தால் திருமணம் இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா இவர் ஒரு நல்ல படிப்பு நல்ல ஒரு வேலை எல்லாமே பரவாயில்லன்ற அளவுக்கு தான் இருக்கும் எப்படி இருக்காரு சரிங்களா இந்த ஒரு விஷயம் மட்டும் நீங்க அவருக்கு பண்ணி கொடுக்கணும்னு நினைச்சா தள்ளிட்டே தான் போயிட்டு இருக்கும் இல்லையா பரிகாரத்தினால இது விலகாது நீங்க இப்படியே வந்து நீங்க பாக்காம தள்ளிட்டே போயிட்டே இருந்துச்சுன்னா 
ஒரு குறிப்பிட்ட லெவலுக்கு மேலே கல்யாணம் பண்ண முடியாத ஒரு நிலை ஏற்படும் சரிங்களா நீங்கள் சுத்த ஜாதகமாக இருந்தால் என்ன திருமணம் எல்லாம் பண்ணியிருக்கணும் ஏன் திருமணம் பண்ணல ஜாதக ரீதியாக பார்த்தீங்கன்னா ராகி அது தோஷம் கிடையாது செவ்வா தோஷம் கிடையாது ஜாதகம் சுத்த ஜாதகம் தான் ஆனால் பார்க்கும்போது சுத்த ஜாதகமாக தான் இருக்கும் ஆனால் தோஷங்கள் எல்லாமே உள்பட இருக்கும் அது நீங்கள் பார்க்க உங்களுக்கு தெரியாது பார்த்தா சரிங்களா உங்கள் பையனுக்கு நீங்கள் திருமணம் பண்ணி வைக்கணும்னு ரொம்ப விரைவாக பார்த்துட்டு இருந்தாலும் கூட ஜாதக ரீதியாக நடக்கும் சொல்லிகிட்டே இருந்தாலும் கூட இவருக்கு தோஷங்கள் இருக்கிறதுனால காலதாமதம் ஆகும் கிட்டத்தட்ட மூணு நாலு வருடமாகவே இந்த சூழ்நிலைகள் தான் நீங்கள் அனுபவிச்சுட்டு இருப்பீங்க அதனால் இதை மாறணும் அப்படின்னா பிரசனை பாருங்கள் இது தெளிவாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க முடியும் எப்போ நடக்கும் அப்படின்றத சரிங்களா அழைப்புக்கு ரொம்ப நன்றி இப்போது ஒரு ஆண்களுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜாதக ரீதியாக சுக்கரன் ராகு சுக்கரன் கேது செவ்வாய் சனி சேர்க்கை இந்த மூணு அமைப்புகளும் லக்னத்துக்கு ரெண்டுலேயோ ஐந்துலேயோ ஏழுலேயோ பதினொன்றுலேயோ இருந்தால் நிறைய பேருக்கு திருமணம் ஆகாமல் கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவதில் பிறந்தவங்களுக்கு கூட இந்த அமைப்பில் இருக்கிறவங்களுக்கு திருமணம் ஆகாமல் இருக்கிறது இப்போது நம்ம பார்க்க முடியும் ரெண்டாவது பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஒன்பதுலேருந்து எண்பத்தி நாலு வரலும் பிறந்தவங்களுக்கு இந்த அமைப்பு இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு திருமணம் ம மறு திருமணம் திருமணமே ஆகாத நிலைகள் அப்படியே திருமணம் ஆகியிருந்தாலும் கூட இவங்களுக்கு இந்த குழந்த பாக்கியத்தில் பிரச்சனைகள் இல்லை பிரிவினைகள் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு குறைபாடுகளை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு தன்மைகளை இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஒன்பதுலேருந்து எண்பத்தி நாலு எண்பத்தி அஞ்சு வரலும் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி அமைப்பில் இருக்கிறவங்க சரியான வழிகாட்டுதல் இருந்தால் தான் திருமண வாழ்க்கையிலும் சரி மற்ற விஷயங்களும் சரி அவங்க கண்டிப்பாக நல்லா வாழ முடியும் நேர் அழைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் எங்கிருந்து கூப்பிடுறீங்க மேடம் நான் பன்னெண்டுலேருந்து கூப்பிடுறீங்க உங்க பேருங்க பேர் ராதிகா யாருக்காகமா கேட்கணும் எனக்கு தாங்க மேடம் பிறந்த தேதி நேரம் சொல்லுங்க ஆறு ஒன்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பது எண்பத்தி ஒன்பதுங்களா ஆமாங்க மேடம் நேரம் சொல்லுங்க அஷ்டமாதிபதிக்கும் மாட்டீங்களா <laughs> முடியும் <laughs> 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 இப்போ நீங்கள் இப்போ ஆல்ரெடி கஷ்டத்துலேயே இருந்துட்டு இருக்கீங்க இப்போ வேலை கிடைச்சி மறுபடியும் ஒரு நல்ல சூழ்நிலைக்கு போகிறதுன்றது உங்களுக்கு தேர்ட்டி ஃபைவ் ஆகும் அப்போ ஒரு லிமிட்டுக்கு மேலே ஆகும்பொழுது திருமணம் பண்ண முடியாமல் போகும் உங்கள் ஜாதக ரீதியாக முதல்ல பார்த்தோன்னா அதுதான் கேள்வியாக இருக்குன்னு நினச்சேன் பரவாயில்ல வேலைக்காக கேட்டிருக்கீங்க அது சொல்கிறேன் ஆனால் எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து வேலையும் திருமணத்தையும் ஒன்றா பார்க்கக்கூடாது சரிங்களா இது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் இது ஒரு பக்கம் பார்த்துட்டே இருக்கணும் ஏன்னா எல்லாம் கலந்து தான் நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறோம் ஒரு விஷயத்தை நோக்கியே நம்ம யாரும் ஓடுறது கிடையாது சரியா யோசிங்க ஏன்னா திருமணத்துக்கான டைம் அப்படின்றது நெக்ஸ்ட் இயர் நல்லா இருக்கு அதே மாதிரி வேலை கிடைக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆகஸ்ட்டுக்கு பின்னாடி நல்லா இருக்கு சரிங்களா வேலை கிடைக்குமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தோஷம் இருக்கு தள்ளி போறதுக்கும் வாய்ப்புகள் இருக்கு ஆனால் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நீங்கள் முயற்சி பண்ணி பண்ணும்பொழுது வேலை வந்து ஆகஸ்ட்டுக்கு பின்னாடி கிடைக்கும் 
சரிங்களா இப்ப நீங்க ஏதாவது இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணி வந்து கூட அதுல ஏதாவது மாறினா கூட வருத்தப்பட வேண்டாம் ஆகஸ்ட்ல இருந்து அந்த ஒன் இயர் வந்து நல்லா இருக்கு அதே சேம் டைம் திருமணத்துக்கு நல்லா இருக்கு ரெண்டையுமே பாருங்க திருமணம் ஆகி ஒரு மூணு நாலு முறை வந்து மருத்துவ ரீதியா நம்ம அவங்க முயற்சி பண்ணியும் அவங்களுக்கு குழந்தை கிடைக்கல அப்போ இந்த நம்மளுடைய தொலைக்காட்சியை பார்த்துட்டு தான் அவங்க வந்து வந்தாங்க அவங்க பாத்தீங்கன்னா பவானியில இருந்து வந்து பார்த்தாங்க அவருடைய பெயர் பார்த்தீங்கன்னா குமார் அவங்க ஒய்ஃப் பார்த்தீங்கன்னா பரமேஸ்வரி அவங்க ரெண்டு பேர்த்து அவங்களுக்கு வந்து தான் நம்ம பிரசனை பார்த்தோம் அந்த பிரசனத்தில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு உங்களுக்கு குழந்தை பாக்கியம் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தேன் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுக்கு பின்னாடி குழந்த பாக்கியம் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் ஆனால் அப்போவே வந்து எழுதி கொடுத்துருக்க ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் குழந்தை இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அதேமாதிரி பார்த்திங்கன்னா மார்ச்சில் குழந்த பிறந்திருக்கு அதேமாதிரி ஒரு எட்டு வருடம் ஒன்பது வருடம் திருமணமாகி அவங்களுக்கு குழந்தை இல்லைன்னு இருந்தும் கூட பல முறை மருத்துவம் பார்த்து அது சரியாக இல்லாமல் என் நம்மக்கிட்ட வந்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது நார்மலாகவே குழந்தை உருவானது சில பேருக்கு வந்து மருத்துவம் போக சொல்லுவோம் இந்த பிரசனம் வந்து ஒரு சிலருக்கு வந்து இல்லை மருத்துவம் போகாமலே குழந்தை கிடைக்கும் அப்படின்னு சில பேருக்கு இருக்கும் சில பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா மருத்துவம் போங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஆனால் இவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே மருத்துவம் பார்த்தும் கூட அது அவங்களுக்கு சரியாக இல்லாத இருந்து மறுபடியும் நம்ம சொன்னதுக்கப்புறம் நம்ம சொன்ன சில வழிகாட்டுதல் அவங்க ஃபாலோ பண்ணினதுனால அவங்களுக்கு மருத்துவ செலவும் கிடையாது மருத்துவ ரீதியாக அவங்களுக்கு பிரச்சனையும் இல்லாமல் அவங்களுக்கு நல்ல விதமாக ஒரு பெண் குழந்தை பிறந்திருக்கு அதை குறிப்பிட்டு ஏன் சொல்கிறோம் அப்படின்னா அந்த பிரசன்னம் பார்க்கும் பொழுதே குழந்த உறுதியாக கிடைக்கும் அந்த குழந்தைக்கு நான் தான் பேர் வச்சு கொடுப்பேன் அப்படின்னு எனக்கு ஞாபகம் இல்லை ஆனால் அதை அவங்க வந்து மறுபடியும் பேர் வைக்கும் பொழுது அவங்க வந்து எனக்கு மறுபடியும் ஞாபகப்படுத்திட்டு போனாங்க நீங்கள் சொன்ன மாதிரியே நீங்கள் தான் பேர் வச்சு கொடுக்குறீங்க அப்படின்னு சொல்லி ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களோ இல்லை உங்களை சார்ந்து இருக்கிறவங்களோ குழந்த பாக்கியம் இல்லைன்னு வருத்தப்படவே வேண்டாம் முடிஞ்ச அளவுக்கு எத்தனை வருஷம் இருந்தாலும் கூட பிரசன்ன பார்த்து ஒரு தெளிவு பண்ணிக்கலாம் குழந்தை இருக்குமா இருக்காதா இருந்தால் என்ன பண்ணலாம் இல்லைன்னா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்றத ஒரு தெளிவு பண்ணிவிட்டு அவங்களோட வாழ்க்கையை நடத்தினாங்கன்னா கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு ஒரு மன கஷ்டம் இல்லாமல் வாழ்கிறதுக்கான வழிகள் இருக்கும் நேர் அழைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் 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 எங்கிருந்து கூப்பிட்றீங்க வணக்கம் எங்கிருந்து கூப்பிட்றீங்க தொலைக்காட்சி சத்தத்தை கம்மி பண்ணி பேசுங்க சரிங்க யாருக்காக கேட்கணும் மகர ராசி அவிட்ட நட்சத்திரம் பதினெட்டு வயசு அவங்களுக்கு நடந்துட்டு இருக்கு ராகு திசையில சுக்கரன் புத்தி நடந்துட்டு இருக்கு என்ன கேள்வி இவங்களுக்கு சரிங்களா பிளஸ் டூல என்ன குரூப் எடுத்திருந்தாங்க எடுத்தாங்களா மார்க் எவ்வளவு எடுத்திருந்தாங்க சரி இப்ப இவங்களுக்கு வந்து மெடிக்கல் துறை அதாவது மெடிக்கல் சார்ந்து படிக்க வைக்கலாம் வாத்தியாருக்கு <laughs> என்ன <laughs> சேர்த்தலாம் <laughs> என்ன கேட்டீங்கன்னா ஒன்று யோசிக்கவே வேண்டாமங்க மெடிக்கல் சார்ந்தே நீங்கள் பாருங்கள் ஏன்னா அதுதான் அமைப்பாக இருக்கு சரிங்களா சரிங்களா ஒன்றும் வேற எதுவும் யோசிக்க வேண்டாம் எம்பிபிஎஸ் தான் படிக்க வைக்கணுன்றது கிடையாதுங்க இவங்க மெடி அதாவது மருத்துவத்துறையில் ஏதாவது ஒரு அங்கத்தில் இருந்தாங்கன்னா இவங்களுக்கு நல்லது இவங்க ஜாதக ரீதியாக 
முழுசாட்டீங்க <laughs> நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த கோவில் ஏன்னா நம்ம அப்படி ஒரு கோவில் பார்க்கறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் அந்த மாதிரியான ஒரு கோவில் கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு ஒரு பழமையான ஒரு கோவில் அது ஒரு ஆறுநூறு வருடம் பராமரிப்பு இல்லாமல் இருந்த ஒரு கோவில் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்து வருஷத்துக்குள்ளே ஒரு ஏழு வருடம் இந்த கீழேருந்து மேலே மலைக்கு போகிறவங்ககிட்ட கல் ஜல்லி மண் இந்த மாதிரி கொடுத்து சேர்த்தி வச்சு மூணு வருஷம் அந்த கோயிலை கட்டியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் கும்பேசம் பண்ணி இப்போ அதை வந்து ரொம்ப சிறப்பாக கொண்டுட்டு வந்திருக்காங்க இது எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா திருவண்ணாமலை மாவட்டம் செங்கம்லேருந்து போலூர் போகிற வழியில் தென் மகாதேவ மங்களபுரம் அப்படின்ற இடத்துல இருக்கக்கூடிய பருவத மலை இந்த கோயிலினுடைய பெயர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பருவத மலை இங்கே தெய்வம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மல்லிகா அர்ஜுனர் தாய் வந்து பிரம்பராம்பிகை நேர் அழைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் மேடம் எங்க இருந்து கூப்பிடுறீங்க ஹலோ வணக்கம் மேடம் வணக்கம் வணக்கம் எங்க இருந்து கூப்பிடுறீங்க வணக்கம் மேடம் நான் திருச்சில இருந்து பேசுறேன் மேடம் சரிங்க என்னோட பேரு ஆபின்சன் சரிங்க 21 11 ம் 21 11 19 89 மேடம் 1989 ஆமா மேடம் 21 11 1989 1989 நேரம் சொல்லுங்க நேரம் வந்து காலையில பத்தரைக்கு பிறந்தது மேடம் செவ்வாய்க்கிழமை சரிங்க உங்களுடைய லக்னம் வந்து மகர லக்னம் மகர லக்னம் சிம்ம ராசி பூர நட்சத்திரம் இருபத்தி ஒன்பது வயசு நடந்துட்டு இருக்கு சந்திரனோட திசையில கேது புத்தி நடந்துட்டு இருக்கு என்ன உங்களுடைய கேள்வி இல்ல மேடம் கல்யாணம் எப்ப நடக்கும் சரிங்களா கல்யாணத்துக்கான டைம் நடந்துகிட்டே இருக்கு ரொம்ப மும்முரமா பாக்கலாம் அறுபது நாளுக்கு பின்னாடி திருமணம் உறுதியா நடக்கும் சரிங்களா பார்த்துட்டு இருந்தாங்கன்னா கொஞ்சம் வேகப்படுத்தி பார்க்க சொல்லுங்க அறுபது நாளைக்கு பின்னாடி அந்தாண்ட உறுதியாக திருமணம் நடக்கிற அமைப்பு இருக்கு இந்த வருடத்திலே திருமணத்தை முடிச்சிடலாம் சரிங்களா அழைப்புக்கு ரொம்ப நன்றி இதுக்கான பரிகாரம் என்ன அப்படின்னா நீங்க போய் பண்ணுங்க பேரண்ட்ஸ் யாரும் பண்ண வேண்டாம் உங்க வீட்டுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற அம்மன் கோயிலுக்கு நீங்க போய் உங்க கையால அஞ்சு நெய் தீபம் ஏற்றி வழிபாடு பண்ணிடுவாங்க கண்டிப்பா சீக்கிரம் கல்யாணம் நடக்கும் சரிங்களா அழைப்புக்கு ரொம்ப நன்றிங்க இப்போ அந்த தெய்வம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆண் தெய்வம் மல்லிகா அர்ஜுனர் தாய் வந்து பிரம்பராம்பிகை இந்த கோயிலில் என்ன ஸ்பெஷல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதனுடைய பயணம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் வந்து படிக்கட்டில் போகணும் முதல்ல கொஞ்சம் படிக்கட்டாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கரட முருடான பாதைகளாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மலை ஃபுல்லாக நம்ம வந்து கடப்பாறையவே பிடிச்ச ஒரு மலை ஃபுல்லாக ஏறணும் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய இடம் தான் இந்த கோவில் அதே மாதிரி ஆயிரத்தி இரநூத்தி அறுபத்தி மூணு படி இருக்கு நம்ம எண்ணிகிட்டே போனோம்னா ஆயிரத்தி அறு ஆயிரத்தி இரநூத்தி அறுபத்தி மூணு படிகளும் ரொம்ப சிறப்பாக போக முடியும் அதே மாதிரி அந்த கோயிலுக்கு அப்படி போகிறதுனால என்ன பலன் அப்படின்னு எல்லாரும் கேட்கலாம் பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கீழே இருக்கக்கூடிய பொதுவாக எந்த கோயில்லையுமே கருவறைக்குள்ளே போகிறதுக்கு நம்மளை மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு அனுமதி கிடையாது ஆனால் அந்த கோயிலை பொறுத்த வரலும் நீங்கள் யாராக இருந்தாலும் சரி அந்த கருவறைக்குள்ள இருக்கக்கூடிய தெய்வத்தை நீங்களே தொட்டு அபிஷேகம் பண்ணி அலங்காரம் பண்ணி மிக திருப்தியாக நீங்கள் வந்து வழிபாடு பண்ணிட்டு வர முடியும் அதுதான் அந்த கோயிலில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்பெஷல் நேர் அழைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் 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 எங்கிருந்து கூப்பிடுறீங்க யாருக்காக கேட்கணுங்க சரிங்க அவங்களுடைய பிறந்த தேதி நேரம் சொல்லுங்க நேரம் பிறந்த நேரம் சொல்லுங்க பிறந்த நேரம் சொல்லுங்க 
அது மதியம் காலையிலங்களா ஒரு நைட்டுங்களா இவருக்கு என்னங்க சரிங்க அதாவது இவருடைய லக்னம் வந்து மீன லக்னம் மீனராசி பூரட்டாதி நட்சத்திரம் எனக்கு <laughs> கேட்காது <laughs> ஸோ இவருக்கு இவருடைய ஜாதகம் வந்து திருமணத்துக்கு தான் கேட்டிருப்பாங்க கண்டிப்பாக ஏன்னா அதுதான் பிரச்சனையாக தெரியுது ஐயா நீங்களும் வந்து பிரசனம் பார்த்துக்குங்க தடைகள் கண்டிப்பாக இருக்குது அதுக்கான நிவர்த்தி என்னன்றது நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அதேமாரி அந்த கோயிலை பற்றி சொல்லிட்டு இருந்தோம் அந்த கோயிலை பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா நம்மளே போய் அந்த சாமியை தொட்டு அபிஷேகம் பண்ணி அலங்காரம் பண்ணி நம்ம எவ்வளோ திருப்தியாக சாமி கும்பிட முடியுமோ அந்தளவுக்கு திருப்தியாக சாமி கும்பிட முடியும் எனக்கு ஒரு பாக்கியம் கிடைச்சிது அந்த கோயில் போகிறதுக்கான வாய்ப்பு கிடைச்சிது நான் கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா அந்த கோவில் போனது வந்து ரொம்ப பிராப்தமாக நினைக்கிறேன் காரணம் என்னென்னா போ போகிறதுக்கு முன்னாடி இருந்த சூழ்நிலைகளும் போயிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலைகளும் ரொம்ப ஒரு மாற்றமாக தான் இருந்தது அதனால் என்னை சார்ந்து இருக்கிறவங்களும் கூட அந்த கோயிலுக்கு பல முறை கூட்டிகிட்டு போயிட்டு வந்தது உண்டு அதனால் இப்போவும் கூட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இப்போ ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பதினெட்டு சித்தர்கள் வச்சு உள்ள ஒரு சிவன் வச்சு பிரதிஷ்டை பண்ணினது எல்லாமே இப்போ பண்ணியிருக்காங்க ரொம்ப சிறப்பான ஒரு கோவில் யாருக்கெல்லாம் போகிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்புகள் கிடைக்குதோ கண்டிப்பாக போயிட்டு வாங்க மனிதனாக பிறந்தால் ஒரு முறையாவது அந்த கோயில் போகணும் அப்படின்றது ஒரு ஐதீகம் அதனால் யாருக்கெல்லாம் வாய்ப்பு கிடைக்குதோ அவங்க எல்லாம் போயிடுவாங்க அதை போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் வந்து ரொம்ப தெளிவாக நான் பாத சொல்கிறேன் ஏன்னா ரொம்ப கடினமாக இருக்குது அப்படின்னு பயப்பட்டு திரும்பி வந்துடாதீங்க முதல்ல கொஞ்சம் படிக்கட்டு ஏறணும் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கரடு முரடாகத்தான் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஒரு மலை ஃபுல்லாகவே வந்து நம்ம கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு மேலே ஏறுற மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் சிவனை நினச்சிட்டே நீங்கள் தாராளமாக மலை ஏறிட்டு நல்லபடியாக கீழே இறங்கி வரலாம் பயப்பட வேண்டியதே கிடையாது நேர் அழைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் 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 எங்கேருந்து கூப்பிட்றீங்க சரிங்க யாருக்கா கேட்கணுங்க எனக்கும் வாய்ப்பு மேடம் உங்களுடைய பிறந்த தேதி நேரம் சொல்லுங்க பிறந்த தேதி இருபது ஏழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்னு இருபது ஏழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்னு நேரம் சொல்லுங்க நேரம் தெரியலங்க மேடம் நேரம் தெரிஞ்சா மட்டும்தான் தெரிஞ்சா மட்டும்தான் சொல்ல முடியுங்க சரிங்களா அழைப்புக்கு ரொம்ப நன்றிங்க பிறந்த தேதி நேரம் இருந்தா தான் சொல்ல முடியும் நீங்கள் கொடுக்குற அந்த முப்பது செகண்ட் இருக்கக்கூடிய டைமில் உங்களுக்கான சூழ்நிலைகளை நாங்கள் சொல்கிறோம் அப்படின்னா நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய அந்த நேரம் பிறந்த தேதி மட்டும்தான் ஸோ நம்ம முன்னே சொல்லிட்டு இருந்த மாதிரி ஒரு கோவில் போகணும் அப்படின்னா கூட அந்த இடத்துக்கு நம்ம போகணும்னா கூட பிராப்தம் இருந்தால் தான் போக முடியும் அதே மாதிரி நம்ம நிறைய பேர் நினைப்போம் இவங்கள வந்து முன்னாடியே சந்திச்சுருந்தால் ஆயிருக்கக்கூடாதா தவிர ஈஸியாக அதை கிடைச்சிடாது அதனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்கள் ஒரு ஒரு விஷயத்த முடிவு பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதை கண்டிப்பாக செய்யுங்க அது எந்த விதத்துலையும் தப்பு இருக்காது அதே மாதிரி நம்ம நீங்கள் என்ன பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா நம்மளோட ஆஃபீஸ் வந்து திருப்பூர் சென்னை மதுரை கோயம்புத்தூர் இந்த நாலு இடத்துல நம்மளோட ஆஃபீஸ் இருக்குது ஜாதக ரீதியாகவும் சரி பிரசன ரீதியாகவும் சரி நியூமராலஜி ரீதியாகவும் சரி நீங்கள் எதுவாக இருந்தாலும் நம்ம ஆஃபீஸில் பார்த்துட்டே இருக்கோம் அதே மாதிரி நீங்கள் முன்பதிவு வாங்கிட்டு நேரில் வந்து பார்க்கலாம் நேர்லேயே வரவே முடியாத ஒரு சூழ்நிலையில் இருக்கிறவங்க நம்மளோட ஆஃபீஸ் காண்டாக்ட் பண்ணி நீங்கள் ஃபோன் லிங்க் கேட்டுக்கலாம் ஸோ நீங்கள் ஃபோனில் கேட்கும் பொழுது ஆஃபீஸில் கூப்பிட்டு கேளுங்க அதுக்கு என்ன வழிமுறைகள்ன்றத சொல்லுவாங்க அப்படி முடிஞ்ச வர முடியாதவங்க அந்த விஷயங்களை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கணுன்றதுனால தான் அந்தந்த ஊரில் வந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ அதை சார்ந்து பார்க்கணும்னு நினைக்கிறவங்க பார்த்துக்கலாம் நேர் அழைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் ஆ வணக்கம் மேம் நாங்க சத்தியிலிருந்து பேசுறோம் யார்காக கேக்குறீங்க ஹலோ ம டிவி வாலியம் பார்த்து பேசாதீங்க லைன் கட் ஆயிரோ அப்புறம் ஹலோ ஓகே ஏனா நீங்க வாலியம் வச்சு கேட்டீங்க கண்டிப்பா லைன் கட் ஆயிரோ அதே மாதிரி நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து டிவில சொல்லும் பொழுது பொதுவாக அந்த ஜாதகத்தில் இருக்கக்கூடிய கருத்துக்களை சொல்கிறீங்க இந்த அமைப்பு இருந்தால் இதெல்லாம் நடக்கும் அப்படின்னு ஆனால் நம்ம வந்து ஒவ்வொரு ராசிக்கும் 
இப்போ ஒவ்வொருத்தருக்குமே வந்து ஒரு யோகம் இருக்கும் அந்த ராசி ரீதியாக அந்த நட்சத்திரத்துக்குன்னு ஒரு யோகம் இருக்கும் அப்படி ஏதாவது இருக்கும் பொழுது ஒவ்வொரு வாரம் ஒவ்வொரு விஷயத்த சொல்லுங்கன்னு சொல்லி கேட்டதுனால நான் சொல்கிறேன் இதில் வந்து முதல் ராசி அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது மேசராசி தான் அதில் முதல் நட்சத்திரம்னு சொல்லக்கூடியது அஸ்வினி நட்சத்திரம் தான் இப்போ மேசராசியில் அஸ்வினி நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவங்களுக்கு ஒரு யோகம் வேணும் அது வந்து நீங்கள் பொருளாதாரமாக எடுத்துக்கலாம் அதேமாதிரி தடையாக இருக்கக்கூடிய எந்த ஒரு விஷயமாக கூட இருந்தால் எடுத்துக்கலாம் இதுக்கு என்ன பண்ணுனா அவங்களுக்கு யோகம் கிடைக்கும் அதிர்ஷ்டம் கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்க்கலாம் அதை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நான் சொல்லக்கூடியதை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க மேக்ஸிமம் நம்ம ஜாதகம் பார்ப்போம் கோயிலுக்கு போகிறோம் இதற்கு அப்பாற்பட்டு வேறு என்ன விஷயங்கள் பண்ணுனா நமக்கு அதுக்கு வந்து நல்லது பண்ணும் அப்படின்றத பார்த்தீங்கன்னா இப்போது இந்த அஸ்வினி நட்சத்திரத்துக்கு மரம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எட்டி மரம் பொதுவாகவே பார்த்தீங்கன்னா எட்டி மரம் நம்ம கோயில்களில் இல்லை ரொம்ப இன்டீரியலான இடங்களில் தான் எட்டி மரம் வைப்பாங்க அது வந்து பொதுவாக அந்த காய் சாப்பிட்டா பாதிப்பாயிரும் அப்படின்னால வைப்பாங்க ஆனால் மேசராசி அஸ்வினி நட்சத்திரத்துக்கு அதுக்கான மரம் அப்படின்றது எட்டி மரம்தான் இந்த எட்டி மரத்தை நம்ம என்ன பண்ணுறது ஆனால் நம்ம வீட்டில் வைக்க முடியாது ஆனால் அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா உங்களுடைய இஷ்ட தெய்வம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கோவில் அது உங்கள் ஊருக்குள்ளே இருக்கிற ஏதாவது ஒரு கோவிலில் போய் நீங்கள் தாராளமாக வைக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா உங்களோட குலதெய்வம் எங்கே இருக்கோ அந்த இடத்துல வந்து எட்டி மரத்தை கொண்டு போய் நீங்கள் வைக்கலாம் வைக்கும் பொழுது என்ன பண்ணி வைக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் குழி பறிச்சுட்டு கொஞ்சமாக நவதானியத்தை போட்டு அந்த செடி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு லிட்ரு தண்ணியில் முதல்ல ஒரு லிட்ரு தண்ணியில் கொஞ்சம் மஞ்சள் கலந்து அந்த செடி மேலே ஊற்றும் பொழுது உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய தோஷம் உங்கள் பரம்பரைக்கு இருக்கக்கூடிய தோஷங்கள் எதுவாக இருந்தாலும் அந்த இடத்துல வச்சு நீங்கள் இதை பண்ணும் பொழுது வெகுவாக இதை குறையும் அதில் எந்த மாற்றமும் இருக்காது ஸோ நம்ம செய்யக்கூடிய வேறு யாரும் பாவம் பண்ண நம்ம செய்யக்கூடிய சில விஷயங்கள் கூட சில பேருக்கு ஒரு தொந்தரவாக கூட இருந்தாலும் இந்த விஷயங்கள் நீங்கள் பண்ணும் பொழுது இது படிப்படியாக குறைஞ்சி உங்களுக்கு நல்லது ஏற்படும் அதனால் மேசராசி அஸ்வினி நட்சத்திரத்துக்கு எட்டி மரம் வைங்க நல்லாயிருக்கும் அதேமாதிரி இன்னும் யோகம் வேணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆண் குதிரையினுடைய ஃபோட்டோ அது வந்து நீங்கள் வீட்டில் முன்னாடி வைக்கலாம் இல்லைன்னா பாக்கெட்லேயே கூட வச்சுக்கலாம் அந்த மாதிரி அடிக்கடி உங்களுடைய கண்ணில் படுற மாதிரி வைக்கும் பொழுது அது இன்னமும் உங்களுக்கு ஒரு யோகத்தை ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் அதனால் நீங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு நல்லா இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க இந்த நட்சத்திரத்தில் இருக்கிறவங்க பண்ணலாம் அதேமாதிரி இந்த நட்சத்திரத்தில் இருக்கிறவங்க மட்டும்தான் இதை பண்ணணும் மற்ற யாரும் பண்ணக்கூடாது முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒவ்வொரு வாரமும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் சொல்கிறேன் அதை ஃபாலோ பண்ணிட்டு வாங்க கண்டிப்பாக நல்லாயிருக்கும் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நிகழ்ச்சியினுடைய முடிவுக்கு நம்ம வந்துட்டோம் இந்த நிகழ்ச்சியை பொறுத்தவரை இன்றைக்கி சொன்ன விஷயங்கள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பருவதமலை பற்றி சொன்னோம் அதேமாதிரி திருமணம் ராகுகேது செவ்வாய் இல்லாமல் சனி மட்டும் இருந்தாலே திருமணம் தடையாகுது அப்படின்றத பற்றி சொன்னோம் பிரசன்ன ரீதியாக பண்ணணும் சொல்லியிருக்கோம் ஸோ உங்களுக்கு நீங்கள் பார்க்கணுன்னு விரும்புனீங்கன்னா நம்ம ஆஃபீஸ்க்கு கூப்பிட்டு முன்பதிவு வாங்கிட்டு நேரில் வந்து பாருங்கள் மீண்டும் பல ஜோதிட விஷயங்களும் மற்ற கோயில் சார்ந்த விஷயங்களும் ஆஃபீஸ் சார்ந்த விஷயங்களும் மீண்டும் உங்களை அடுத்த வாரம் வந்து சந்தித்து மேற்கொண்டு சில விஷயங்கள் சொல்வோம் நன்றி வணக்கம் நேரங்கள் நேர்த்தியாக வெற்றிகள் தன்வசப்பட ஜோதிடம் பிரசன்னம் நியூமராலஜி மற்றும் பிரசன்ன கலையில் கற்றுணர்ந்த பூரணத்துவத்துடன் உங்கள் திருமண தடை தொழிலில் இடர் குழந்தை பாக்கியம் உள்ளிட்ட சந்தேகங்களுக்கான தீர்வினை சனிக்கிழமை தோறும் சென்னையிலும் புதன்கிழமை தோறும் மதுரையிலும் வெள்ளிக்கிழமை தோறும் கோவையிலும் மற்ற நாட்களில் திருப்பூரிலும் நேரடியாக சந்தித்து பலன் பெறலாம் கீர்த்தனா ஜோதிட ஆராய்ச்சி நிலைய நிறுவனர் பிரசன்ன ஆராய்ச்சியாளர் ஜோதிட மாமணி சக்தி அருள் திருமதி அமுதா ராஜ்குமார் அவர்கள் நேரலையில் ஆரூடம் கூறும் நம்ம நேரம் நிகழ்ச்சி வெள்ளிதோறும் இரவு ஒன்பது மணி முதல் பத்து மணி வரை காண தவறாதீர்கள்